আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে ক্লাসে এসএসসি 24 ব্যাচের ঢাকা বোর্ডে আসা সকল প্রশ্ন নিয়ে আমরা সমাধান করব এবং সকল প্রশ্নগুলো কি হবে এমসিকিউ হবে অর্থাৎ ঢাকা বোর্ডে 25 টি এমসিকিউ চলে এসেছিল এসএসসি 24 এ তো ওইগুলো আজকে ক্লাসে আমরা সলভ করব তার আগে মনে রাখো যে আজকে ক্লাস তোমাদের যারা 25 ব্যাচে রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ তারা আজকে ক্লাসের মাধ্যমে ঢাকা বোর্ডের যে সকল क्वेश्चन আসছে এমসিকিউ আসছে 2024 সালে সেগুলো দেখে ফেলতে পারবে এবং সেগুলো কিভাবে আমরা সলভ করব সেটাও তাদের আয়ত্তে চলে আসবে তাহলে চলো আমরা দেখে আসি যে ঢাকা বোর্ড 2024 তাহলে উত্তেজক পদার্থের মধ্যে আমরা দেখছিলাম কি কি ছিল বলতো উত্তেজক পদার্থে আমরা দেখছিলাম এই যে নাইট্রাস অক্সাইড এটা হচ্ছে আমার একটা যৌগ ছিল তাহলে এখানে আমার आंसर হবে কি নাইট্রাস অক্সাইড আমরা হ্যাজার্ড যে সিম্বলগুলো রয়েছে এই হ্যাজার্ড সিম্বল এবং তাদের উদাহরণ সেগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা লাগবে কারণ সেগুলো আমাদের জন্য কি খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন লোহু অ্যাসিড খার সিমেন্ট ডাস্ট এবং কি ছিল নাইট্রাস অক্সাইড তাহলে এটার आंसर হবে কি নাইট্রাস অক্সাইড পরবর্তী কোশ্চেনটা কোনটির আন্তঃঅণুবীক শক্তি সবচেয়ে বেশি আমরা নরমালি জানি কঠিন পদার্থের আন্তঃঅণুবীক শক্তি কি হয় সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে এখানে আইডেন্টিফাই করব যে কোনটা কঠিন কঠিন না হলে তরল খুঁজতে হবে তাহলে দেখি চারটার মধ্যে কোনটা অপশন হয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার এখানে হাইড্রোজেন আছে এটা হচ্ছে একটা গ্যাস তাহলে এটা হবে না নাইট্রোজেন এটাও একটা গ্যাস এটা হবে না ক্লোরিন এটাও একটা গ্যাস আয়োডিন দেখো আয়োডিন কিন্তু কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে তার মানে কি যেহেতু আমরা জানি যে যখন আমরা ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া করেছি যে কঠিন বস্তুটাকে তাপ দিলে সেটা সরাসরি গ্যাসে কনভার্ট হয় তাহলে এই i2টা বলো তো কি হবে এই i2টা কি হবে কঠিন কারণ এইটাকে তাপ দিলে এটা সরাসরি গ্যাসে কনভার্ট হবে তার মানে সে কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে তাহলে তার আন্তঃঅণুবীক শক্তি কি হবে সবচেয়ে বেশি টাংস্টেনের প্রতীক কোনটা টাংস্টেন হচ্ছে এই যে w टंगस्टेन की इंग्लिश नाम और लैटिन नाम टेकी ओल्ड फ्रॉम डब्ल्यू थे क्या आश राइट ऑल राइट कुंती ते इलेक्ट्रॉन आगे प्रवेश कर रहा हम रा जाने जार एन प्लस एलर मान कॉम एन प्लस एलर मान जार कॉम शिखने इलेक्ट्रॉन की है आगे प्रवेश करे जार एन प्लस एलर मान कॉम तो लेकिन ते कामों की देखते हैं কারণ n এর মান 5 s এর জন্য l এর মান 0 আর 5 d এর জন্য কত হবে এখানে হবে 5 আর d n এর জন্য 5 আর d এর জন্য l এর মান কত হবে 2 তাহলে কত হলো 7 আর 4 পি তে এখানে তোমার হচ্ছে 4 হচ্ছে n এর জন্য p এর জন্য 1 তাহলে এটা আসে 5 আর এখানে আসে তোমার 4 আর 3 7 তাহলে দেখতে হবে কোনwidetilde ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি সবথেকে কম মান কোনটা n l এর মান 5s আর হচ্ছে 4 পি এখন দেখতে হবে এই দুইটার মধ্যে আগে কি ইলেকট্রন ঢুকে এই যে 5s আর এটা কি 4p তাহলে কার শক্তি কম সেটা দেখতে হবে যার শক্তি কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে তাহলে এই দুইটা যখন যেহেতু দেখতে পাচ্ছি n l এর মান সমান তখন কি করব ভাই বলছিলাম যদি n l এর মান সমান হয় তখন দেখবা n এর মানটা কার কম n এর মান যার কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে তাহলে n এর মান কোন কম কার 4p তাহলে 4p তে হচ্ছে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে তাহলে এখানে आंसर হবে কি 4p ওকে কারণ আমরা 4p তে দেখতে পাচ্ছি n l এর মান কম এবং 5s ও n plus l এর মান কম কিন্তু দুইটার মধ্যে যখন কম্পেয়ার করবে যে দুইটাই सेम তখন কম্পেয়ার করব কি তখন দেখব n এর মানটা কম কার যার n এর মান কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে তাহলে 4p তে n এর মান কম তাই 4p তে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে পরবর্তী এমসি করতে যাই 27 গ্রাম পানিতে কত মোল পানি বিদ্যমান 27 গ্রাম পানিতে কত মোল পানি বিদ্যমান তাহলে এখানে মোল মানে n এর মান চাইছে রাইট n এর মান আমরা জানি n ইকুয়াল টু কি w বাই m w টা কি গ্রাম এককে ভর এই যে গ্রাম কত দেয়া আছে এটা 27 আর পানির ভর কত 28 তাহলে এটা হিসাব করে দেখবা তোমার আসছে 1.5 কত আসছে 1.5 মোল তাহলে এখানে आंसर হবে কি 1.5 1.5 কোথায় যায় এটা তো 1500 লেখা কিন্তু এটা হবে 1.5 ঠিক আছে এটা হবে কি 1.5 এটা হবে হচ্ছে 1.5 সি নম্বর অপশনটা 1.5 হবে ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার आंसर পরবর্তী কোশ্চেনটা কোনটি অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল এই এখানে চারটি মৌল আছে এই চারটার মধ্যে কোনটা বেশি তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল অর্থাৎ কার তড়িৎ ঋণাত্মকতা বেশি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি কার বেশি সেটা বের করতে হবে তাহলে এখানে আমরা দেখি যে কার হবে যেমন ক্লোরিন ক্লোরিনের আমরা জানি তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কত বলো তো 3 বা 3.1 আর ক্লোরিনের তারপরে ফ্লোরিনের সাথে কি আছে বলো তো ফ্লোরিনের সাথে আছে অক্সিজেন অক্সিজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কত 
আর অক্সিজেনের নিচে আছে হচ্ছে সালফার সালফারের তৈরিনাতকতার মান কত হবে বলতো টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দেখতে পাচ্ছি ফ্লোরিনের তৈরিনাতকতার মান বেশি তার মানে এটা জি 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 এ জি তাহলে জি হচ্ছে ফ্লোরিন এটা বলছে এখানে এ জি এবং সি এল মৌলগুলোর ক্ষেত্রে মানে এখানে তিনটা মৌলের কথা বলছে একটা হচ্ছে এ যেটা হচ্ছে তোমার আমরা বের করছিলাম সালফার এরপরে জি জিটা হচ্ছে কি বলতো জিটা হচ্ছে ফ্লোরিন আর ক্লোরিন তার মানে আমি ফ্লোরিন সালফার আর ক্লোরিন এই তিনটার মধ্যে আমি তুলনা করব ঠিক আছে তাহলে বলছে জি এর আকার সবচেয়ে ছোট জিটা কি ছিল জিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফ্লোরিন কি ফ্লোরিন তাহলে আমাকে বলছে যে এর আকার হচ্ছে সব থেকে ছোট তাহলে আমরা চলো ডিটারমাইন করি এরা হচ্ছে ফ্লোরিন হচ্ছে দুই নম্বর পর্যায়ে আর সালফার আর ক্লোরিন কি তিন নম্বর পর্যায়ে তাহলে আমি আমরা জানি যে বাম থেকে যতই ডানে যাব তত কি হয় আকার কমে উপর থেকে নিচে গেলে আকার বাড়ে তার মানে উপর থেকে নিচে নিচে এরা দুজন আছে না তাহলে এদের আকার বড় তাহলে উপরে যে আছে তার আকার ছোট হবে ফ্লোরিন উপরে আছে তাহলে তার আকার ছোট আর তার কোনো কম্পিটিশন নাই মানে কারোর সাথে তুলনা করার নাই তার মানে ফ্লোরিন এমনি আকার কি হবে ছোট হবে এই তিনটার তুলনা তাহলে ফ্লোরিন অর্থাৎ জি জি এর আকার ছোট এটা হয়েছে এর অধাতব ধর্ম বেশি এ কোনটা এ হচ্ছে সালফার এর অধাতব ধর্ম বেশি কিনা সেটা আমাকে বের করতে বলছে তাহলে আমরা জানি বাম থেকে যতই ডানে যাই ততই কি পাই অধাত পাই না বাম থেকে ডানে গেলেই তো সালফার পাই ফ্লোরিন পাই ক্লোরিন পাই তাহলে বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় আর উপর থেকে নিচে গেলে অধাতব ধর্ম কি হয় হ্রাস পায় তাহলে উপর থেকে নিচে গেলে অধাতব ধর্ম কি হয় হ্রাস পায় এই তিনটার তুলনায় তোমার অধাতব ধর্ম কার বেশি মনে হয় বলতো আমরা জানি বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় উপর থেকে নিচে গেলে হ্রাস পায় তাহলে নিচে যারা আছে তাদের অধাতব ধর্ম কম উপরে যে আছে তার বেশি হবে তার মানে ফ্লোরিনের অধাতব ধর্ম সব থেকে বেশি তাহলে এখানে তো ফ্লোরিনের কথা বলে না এখানে বলছে সালফারের অধাতব ধর্ম সব থেকে বেশি তাহলে এটা হবে না ওকে তাহলে বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় একই পর্যায়ে আর উপর থেকে নিচে গেলে অধাতব ধর্ম কি হয় হ্রাস পায় তারা উপর থেকে নিচে নিচে আছে সালফারের ক্লোরিন তাহলে তাদের অধাতব ধর্ম এমনেই কম হবে তাহলে আর উপরে যে আছে তার অধাতব ধর্ম কি হবে বেশি হবে আর তাহলে ফ্লোরিনের সব থেকে বেশি আর সালফার ক্লোরিনের কম তাহলে ফ্লোরিন হচ্ছে আমার অনসার কিন্তু এখানে বলে দিছে এ সালফার যেটা ভুল তারপরে এ অপেক্ষা ক্লোরিনের আইনিকন শক্তি বেশি তাহলে এই তিনটা মধ্যে দুইটার কথা বলছে কার এ এবং ক্লোরিন অর্থাৎ সালফার এবং ক্লোরিন এই দুইটার তুলনায় কার আনিকন শক্তি বেশি তার দেখো তারা দুজনে একই পর্যায়ে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে আনিকন শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্লোরিনের আনিকন শক্তি বেশি হবে এখন বলছে এর অপেক্ষা অর্থাৎ সালফারের সাপেক্ষে ক্লোরিনের আনিকন শক্তি কি বেশি ও সালফারের তুলনায় ক্লোরিনের আনিকন শক্তি বেশি এটা হয়েছে তাহলে এক আর তিন হবে আমার আনসার এই যে এক আর তিন হচ্ছে আমার কি ভাইয়া আনসার কোন যৌগমূলকের যোজনী এক তাহলে কোন যে যৌগমূলকের যে চার্জ নাম্বার ওই নাম্বারটাই কি হয় তার যোজনী হয় তাহলে নাইট্রেট নাইট্রেট হচ্ছে এনও থ্রি মাইনাস তার চার্জ নাম্বার কত মাইনাস ওয়ান এই যে ওয়ানটা আছে না ওয়ানটাই হচ্ছে তার যোজনী তাহলে এখানে আনসার হবে কি নাইট্রেট বাকিগুলো কেন হবে না কারণ কার্বোনেটের চার্জ টু মাইনাস তার যোজনী দুই সালফেটের চার্জ টু মাইনাস তার যোজনী দুই ফসফেটের চার্জ থ্রি মাইনাস তার যোজনী থ্রি হচ্ছে দেখো এখানে হচ্ছে একটা ফিশন বিক্রিয়া আছে তোমরা অধ্যায় আটে নিউক্লিয়ার ফিশন এবং নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া পড়ছো রাইট তাহলে দেখো এই বিক্রিয়াটা দেখে তোমার চেনার কথা এটা কিন্তু একটা ফিশন বিক্রিয়া তাহলে এখানে তো ওই যে তিন নম্বর অপশনে দেওয়া আছে নিউক্লিয়ার ফিশন সংগঠিত হয় তাহলে এটা আগে টিক দিয়ে দিলাম এরপরে বাকিগুলো দেখি এখানে বলছে এখানে এই বিক্রিয়াটা থেকে আমাকে বের করতে হবে যে এই তিনটার মধ্যে কোনটা হয় প্রথম তিন নম্বর অপশনটা তো অলরেডি হয়ে গেছে এখন বাকি দুইটা দেখি হয় কি না যে এখানে বলছে ওয়াইটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় মূল ওয়াইটা কি ওয়াইটা হচ্ছে ছত্রিশ তাই না ছত্রিশ কে বলতো ক্রিপ্টন ছত্রিশ কে ক্রিপ্টন তাহলে এটা আনসার হবে আমার অবশ্যই ওয়াই হচ্ছে একটা নিষ্ক্রিয় মূল ক্রিপ্টন কি একটা নিষ্ক্রিয় মূল তারপরে এক্স এক্স এর পারমাণু সংখ্যা হচ্ছে ছাপ্পান্ন বলছে এক্স দুই নং গ্রুপের মূল তাহলে ছাপ্পান্নটা কে বলতো ছাপ্পান্নটা বেসিক্যালি হচ্ছে বেরিয়াম কে বেরিয়াম তাহলে এখানে এটা দুই নং গ্রুপের মূল হবে তাহলে এক দুই তিন তিনটাই আনসার এক দুই তিন তিনটাই হচ্ছে ভাই আমার আনসার ঠিক আছে তাহলে আশা করি আমি এটা বুঝতে পারছি এখন বলতে পারো ভাই এত বড় বড় গুলা কিভাবে মনে রাখবো তো ভাই আমি তোমাকে বলি স্পেশালি তুমি কয়েকটার মনে রাখো খার ধাতুর সবগুলো একটু মনে রাখো ফ্রান্সিয়াম পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে মিথখার ধাতুর রেডিয়াম পর্যন্ত মনে রাখো এরপর এক থেকে সাঁত্রিশ পর্যন্ত মোটামুটি মনে রাখতে হবে আর পাশাপাশি মার্কারি গোল্ড তারপরে হচ্ছে তোমার সিলভার মলিপ ডেনাম
মাঝখানে আছে আর কি তাহলে এটার আনসার হবে কি সিক্স ইউ এসিড মূত্রে তোমার হচ্ছে যে তোমার বেসিক্যালি কি থাকে বেসিক্যালি ইউরিক এসিড থাকে না এসিড এসিড এর পিএইচ কত সেভেন থেকে কম তাহলে এই যে সিক্স এখন বলতে পারো ভাই ওয়ান ফোর পয়েন্ট তো অনেক বেশি এসিডিক ফোর পয়েন্ট মোটামুটি একটু বেশি এসিডিক আর সিক্সটা কি একটু কম এসিডিক তো এখানে এভাবে মনে রাখতে পারো এটার আনসার হচ্ছে সিক্স মূত্রের পিএইচ এরপরে সোডিয়াম থায়োসালফেট যৌগে সালফারের জারণ কত সোডিয়াম থায়োসালফেট কোনটা বলো তো এন এ টু এস টু ও থ্রি এখানে সালফারের জারণমানটা বের করতে হবে তাহলে চলো সালফারের জারণমানটা বের করি তাহলে এখানে অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু কয়টা আছে তিনটা তাহলে মাইনাস টু ইন্টু থ্রি কত হয় মাইনাস সিক্স সোডিয়াম প্লাস ওয়ান আমরা জানি খাদ ধাতু তাহলে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু তাহলে কত হইলো প্লাস টু তাহলে সালফার দুইটা মিলে কয়টা হবে আমরা জানি পুরো যৌগের জারণ মান হয়ে থাকে শূন্য তাহলে এইটা প্লাস টু এটা মাইনাস সিক্স তাহলে মাঝখানে দুইটা সালফার মিলে কত হবে প্লাস ফোর দুইটা সালফার মিলে কত হবে প্লাস ফোর তাহলে যে দুইয়ের সাথে চার যোগ করলে ছয় ছয় থেকে ছয় বাদ দিলে জিরো এখন দুইটা সালফার মিলে যদি হয় প্লাস ফোর একটা সালফার কত হবে ভাইয়া প্লাস টু তাহলে এখানে আনসার হবে প্লাস টু আনসার কত হবে প্লাস টু ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি এরপরে কপা এখানে সিও টু সিএল টু প্লাস সিএল টু হয়ে গেছে সিও সিএল টু এটা কোন ধরনের বিক্রিয়া দেখো এখানে হচ্ছে একটা মো যৌগ ছিল এটা যারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ক্লাস করছো আমার তারা জানো আর এটা হচ্ছে একটা মৌল মৌলিক পদার্থ তাহলে যৌগ আর মৌল মিলে শুধুমাত্র একটি মাত্র উৎপাদ তৈরি করছে যেটা হচ্ছে একটা যৌগ তো এই বিক্রিয়াকে কি বলি আমরা বলো তো সংশ্লেষণ নাকি সংযোজন বলো এটা হচ্ছে বেসিকলি সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ কখন হয় যখন মৌল মৌল মিলে যৌগ তৈরি করে অর্থাৎ এই যে এন টু প্লাস থ্রি এইচ টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এন এস থ্রি এখানে শুধুমাত্র মৌলিক পদার্থ আরেকটা মৌলিক পদার্থ মিলে কি হয়েছে যৌগিক পদার্থ এটা হইতো সংশ্লেষণ আর সংযোজন বিক্রিয়াগুলো কি হয় মৌল মৌল হয়ে থাকে মৌল যৌগ হয়ে থাকে যৌগ যৌগ হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা কি সংযোজন বিক্রিয়া কি ভাই একটা সংযোজন বিক্রিয়া এখানে একটা যৌগ এবং মৌল মিলে একটি মাত্র উৎপাদ গঠন করছে সেটাকে আমরা কি বলি সংযোজন বিক্রিয়া ওকে কোনটি পেটে এসিডিটি সমস্যা দূর করে এটা হচ্ছে কি বলতো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মিশ্রণ কোথায় আছে এই যে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্টাসিড যৌগের বন্ধন গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণু অষ্টক নিয়মের অষ্টকের নিয়ম মেনে চলে যেমন সিসিএল ফোর এটা হচ্ছে অষ্টক নিয়ম মেনে চলে করে দেখবা বিসিএল থ্রি এটা কিন্তু মেনে চলে না কারণ এখানে বোরনের শেষ কক্ষপথে কয়টা থাকে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে তার মানে সেটা অষ্টক সংকোচন তাহলে এটা হচ্ছে না হাইড্রোজেন সালফাইড এখানেও সালফাইডের শেষ কক্ষপথে কয়টা থাকে আটটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে এখানে আনসার হবে এক এবং তিন আনসার কি হবে এক এবং তিন দুই নম্বরটা হবে না ওকে এরপরে আমরা দেখি এ প্লাস বিআর টু এখানে সি এস থ্রি সি এইচ বিআর সি এইচ টু বিআর তাহলে এর সাথে পানির বিক্রিয়া করলে কি পাওয়া যায় আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো এইটা কি রাইট তাহলে এর সাথে বিআর টু তাহলে এর সাথে যখন বিআর টু অ্যাড হয়েছে এটা নিশ্চয় হবে হচ্ছে প্রোপিন দেখো প্রোপিনের সংখ্যাটা সংখ্যাটা যখন দেখবা সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ সি এইচ থ্রি এই যে এটা কি প্রোপিন তাহলে প্রোপিনের সাথে যখন তুমি ব্রোমিন সংযোজন করবা তখন কি উৎপন্ন হবে বলতো তখন উৎপন্ন হবে ডাই ব্রোমো প্রোপেন এই যে দুইটা ব্রোমিন আছে তাই ডাই ব্রোমো আর যেহেতু তিন কার্বন তাই প্রোপ আর যেহেতু সব জায়গায় সিঙ্গেল বন তাই এন তাহলে ডাই ব্রোমো প্রোপেন তাহলে এখানে উৎপন্ন হয়েছে বেসিকলি তোমার ডাই ব্রোমো প্রোপেন তাহলে এখানে তাহলে আমি এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে বেসিকলি একটা অ্যালকিন কোন অ্যালকিন তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিন যেটা নাম হচ্ছে কি প্রোপিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার প্রোপিন যদি নর্মালি দেখবা যে ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করে হচ্ছে দুইজন একজন হচ্ছে অ্যালকিন আর একজন হচ্ছে অ্যালকাইন যখন অ্যালকিন বিক্রিয়া করে তখন এক মোল ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করে যখন অ্যালকাইন বিক্রিয়া করে তখন দুই মোল ব্রোমিনের সাথে কি করে বিক্রিয়া করে তাহলে এখানে এটা যেহেতু প্রোপিন কেমনে বুঝলাম তিন কার্বন তাহলে এটা হচ্ছে প্রোপিন এর সাথে যদি পানির বিক্রিয়া করি তাহলে কি পাবো বলতো তাহলে পাবো হচ্ছে প্রোপানল কি পাবো প্রোপানল ওইটা হচ্ছে একটা কি অ্যালকোহল তাহলে এটা হবে আমার আনসার ঠিক আছে প্রোপিনের সাথে যখন আমরা এই যে ধরো এখানে আছে প্রোপিন প্রোপিনের সাথে যখন আমরা পানির বিক্রিয়া করাবো এবং এখানে উচ্চ চাপ উচ্চ তাপ এবং ফসফরিক এসিড উচ্চ চাপ উচ্চ তাপ আর এখানে কি ফসফরিক এসিড এইচ থ্রি পিও ফোর তখন উৎপন্ন হবে কি অ্যালকোহল অর্থাৎ প্রোপানল উৎপন্ন হবে কি প্রোপানল 
हाइड्रोजें संयोजन बिक्रिया देर फले उत्पन्न है तुम्हारे उत्पन्न है प्रोपिन एलकिन हाइड्रोजें संयोजन बिक्रिया द्रवण द्वारा जारण बिक्रिया प्रोपिनटा जो हम तुम्हारे पटेशियम पर मैंगानेटर उपस्थिति बिक्रिया कर जयमान अक्सिजें तक देखी प्रोपिलिन ग्लैकोल उत्पन्न है से क्षेत्र में देखिल जयमान अक्सिजें द्वारा कि जारित होने तीन नम्बर अक्शन ठीक है आंसर हम एक दुई तीन ओके पानी जुक्त संख्या सोडियम कार्बोनेट डॉट दस अनुपानी कत अनुपानी दस दस आंसर दस ग्राम क्योंसियम कत ग्राम अक्सिजें बिक्रिया लगे क्योंसियम बिक्रियाजें गैस शुद्ध अक्सिजें परमाणु ना क्योंकि गैस उत्पन्न हो क्योंसियम अक्साइडिजें दुईटा तमने दुई दाओ और क्योंसियम दुईटा हो गए सामने दुई दाओ शेष दस ग्राम कत ग्राम अक्सिजें बिक्रिया सम्पन्न कर बेर करते दस ग्राम क्योंसियम अच्छा कार कार साथ क्या करते बोलते क्योंसियम अक्सिजें क्या करब अवश्य समतरण करा लगे ना तुम मैट भूल हो जाए आगे देखी बिक्रिया कतटुक क्योंसियम कतटुक अक्सिजें साथ बिक्रिया करते आगे एक देखे नहीं देखो भैया तुम्हारे क्योंसियम दुई मोल छो तईना कई मोल छो दुई मोल कई मोल छो भैया दुई मोल क्योंसियमिजें कत देखो अक्सिजें अक्सिजें कत षोलो कत षोलो दुकान बत्रीसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजेंसिजें
তোমার পটাশিয়াম পটাশিয়ামের ইলেকট্রোমিনেস করে দেখবা পটাশিয়ামের ইলেকট্রোমিনেস করে দেখবা যে 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 এটা হচ্ছে পটাশিয়ামের ইলেকট্রোমিনেস কিন্তু পটাশিয়াম প্লাস মানে কি সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে চার নম্বর কক্ষ পথে আর ইলেকট্রন থাকবে থাকবে না তাহলে এখন 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 তাহলে এই যে তিন নম্বর কক্ষ পথে কয়টা ইলেকট্রন আছে 2 6 8 টা তাহলে এখানে आंसर হবে 8 পটাশিয়ামের কথা বলে নাই পটাশিয়াম প্লাসের কথা বলছে পটাশিয়াম প্লাসে হচ্ছে তিন নম্বর কক্ষ পথে এখন আর চার নম্বর কক্ষ পথে নাই তাহলে এখানে কয়টা ইলেকট্রন আছে 2 6 8 টা তাহলে आंसर কত হবে 8 ওকে आंसर হবে হচ্ছে 8 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर পরবর্তী কোশ্চেনটা কোনটি মধ্যম মানের সক্রিয় ধাতু তো এটা অধ্যায় 10 এর কোশ্চেন মধ্যম মানের সক্রিয় ধাতু কি জিঙ্ক তাই না কি হবে জিঙ্ক আয়রন আয়রনও হচ্ছে মধ্যম সক্রিয় ধাতু তারপরে CH এর বন্ধন শক্তি কত জুল এটা হচ্ছে 414 এটা আমাদের করতে করতে আশা করি মুখস্থ হয়ে গেছে CH এরটা খুব জনপ্রিয় এটা আমাদের করতে করতে আশা করি মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা আমরা বন্ধন শক্তি যখন বের করছি পিতলের কপারের কাপড় হয়ে গেছে এটা বেসিক্যালি কপার হবে কাপড় হয়ে গেছে এটা প্রিন্টিং মিস্টেক এটা হবে হচ্ছে কপার পিতলের কপারের সংযুতি কত পিতলের মধ্যে কপারের সংযুতি কত বলতো এটা হচ্ছে 65% কত ভাইয়া 65% ओके তাহলে এই ছিল হচ্ছে এটা হচ্ছে কোন অধ্যায় বলো অধ্যায় 10 এ ওই যে তোমার হচ্ছে সংকর ধাতু এবং এই সংকর ধাতু কত পার্সেন্টেজে আছে আমি পড়ছি না ওখানে আর কি ঠিক আছে যেমন হচ্ছে তোমার ওই যে ডুয়াল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম কত পার্সেন্ট আছে তারপরে স্টেইনলেস স্টিলে লোহা কত পার্সেন্ট আছে তারপরে তারপর আবার হচ্ছে তোমার ওই যে ব্রোঞ্জে কপার কতটুকু আছে টিন কতটুকু আছে ওই रिलेटेड क्वेश्चन তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ঢাকা বোর্ডের 25টা क्वेश्चन তো আজকে ক্লাসের মধ্যে আমাদের ঢাকা বোর্ড 2024 সালে এসএসসি তে যে সকল এমসিকিউ চলে আসে এগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করেছি তাহলে আমাদের আজকে ক্লাস হচ্ছে বেসিক্যালি এতটুকু পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা আরেকটা বোর্ড নিয়ে আলোচনা করব যেই বোর্ডের 25টা এমসিকিউ ইনশাআল্লাহ আমরা সলভ করে ফেলব তাহলে আজকে ক্লাসটি